എവറിവാൻ വെൽക്കം ടു ലേൺ വൈസ് നിങ്ങളിപ്പോൾ രണ്ട് വർഷമായി ഓൾമോസ്റ്റ് സൈക്കോളജി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ സോ ഈ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ സൈക്കോളജിയും ഫിലോസഫിയും തമ്മിൽ എവിടെ എങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം ഉള്ളതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ലെസണിലേക്ക് പോവാം കേട്ടോ സോ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പുതിയൊരു പേപ്പർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന സബ്ജെക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ സൈക്കോളജി ആയിരുന്നു അതല്ലാതെ പുതിയൊരു പേപ്പർ നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് അതാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സൈക്കോളജിക്കൽ തോട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സൈക്കോളജിക്കൽ തോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൈക്കോളജി എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായി വന്നു എങ്ങനെ ഉണ്ടായി വന്നു എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോൾ സൈക്കോളജിൻ്റെ ഒറിജിനോ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജി എന്തിനുണ്ടായി വന്നു എന്തൊക്കെയിലൂടെ കടന്നു വന്നു നമുക്ക് നമ്മളെന്തിനാണ് പഠിക്കണേ നമുക്കിപ്പം ഇപ്പം കറണ്ട്ലി ഇതൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ട എന്താ ഇപ്പം ബാക്കി അപ് നോർമൽ സൈക്കോളജി പോലെയുള്ള സബ്ജക്റ്റൊക്കെ പഠിച്ച് ഇപ്പോൾ വരുന്ന രോഗികളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രുശ്രൂഷിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ആ രീതിയിൽ പോയാൽ പോരെ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് എന്നുള്ള ചിന്തയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടാവാം നമുക്കറിയാം സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാസ്റ്റ് ആൻഡ് വൈഡായി കിടക്കുന്ന ഒരു കടൽ പോലെ കിടക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഈ കടലിൻ്റെ ഒരു അറ്റത്ത് നിന്ന് ഒരു തുള്ളി വെള്ളമാണ് നമ്മളെല്ലാം കഴിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ കിടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്തേക്ക് നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് അറ്റൻഷൻ പെർസെപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി ഇൻ്റലിജൻസ് ഇങ്ങനെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇങ്ങനെ വാസ്റ്റ് ആൻഡ് വൈഡായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടാവും സോ ഇതിലെന്താണ് സൈക്കോളജി എവിടെ നിന്നാണ് സൈക്കോളജി എങ്ങനെയാണ് സൈക്കോളജി എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ ഈ വലിയതായി കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു കടലിനെ എങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് വന്നു അല്ലെ എന്താണ് എക്സാക്ട്ലി സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിയെ കുറിച്ചൊരു ക്ലിയർ പിക്ചർ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഇമേജ് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ സൈക്കോളജി ഉണ്ടായി വന്നു എന്ന് പഠിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഒരു ക്ലിയർ പിക്ചർ ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് പിക്ചർ സൈക്കോളജിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ലെസണിൽ ഈ ഫിലോസഫിക്കൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് സൈക്കോളജി അതുപോലെ വെസ്റ്റേൺ ട്രഡീഷൻസ് ഇൻ സൈക്കോളജി ഇതുപോലെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ലെസണിലേക്ക് പോകാം സൈക്കോളജിയുടെ ഫിലോസഫിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ തിയറീസ് കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിയെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് എംപീരിസിസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേത് റാഷണലിസം എന്നാണ് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റുകളാണ് അപ്പം എംപീരിസം അല്ലെങ്കിൽ റാഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് സയൻസ് വേർഷനാണ് രണ്ടാമത്തത് കുറച്ച് ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ടച്ച് ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് സോ എംപീരിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് എങ്ങനെയാണോ ഒരു കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കുക ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ വരുന്നതാണ് എംപീരിസത്തിൽ അതായത് സയൻസ് എന്താണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് അക്വസിഷൻ ഓഫ് നോളജ് ആണ് അതായത് ഒരു നോളജ് ഒരു ഒരു സംഭവത്തിനെ കുറിച്ച് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി പഠിച്ച് അതിനെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ സയൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ എംപിരിസത്തിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് പരീക്ഷണം ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ മുന്നിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക നമുക്ക് സെൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നു ഈ എംപീരിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു എംപീരിസ്റ്റിക് മെത്തേഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ എംപീരിസിസത്തിനെ ഈ ഫിലോസഫേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആളുകൾ ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഒരു നാരോ ഒരു ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം അതായത് ഒരു ഇടുങ്ങിയ സംഭവമായിട്ടാണ് കണ്ടത് കാരണം സൈക്കോളജി നമുക്കറിയാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് സെൻസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ കാണാനോ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു എന്താണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കാനിങ് യൂസ് ചെയ്തൊ
പക്ഷേ എംപേരിസം മെത്തേഡ് ഒരു കാലത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് സൈക്കോളജിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു അത് അത്രത്തോളം അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ സയൻസിൽ നാച്ചുറൽ സയൻസ് അറിയാലോ നാച്ചുറൽ സയൻസ് നമ്മുടെ സയൻസ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി പോലുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളും അങ്ങനെയുള്ള സയൻസ് സബ്ജക്റ്റുകളിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കിടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മെത്തേഡായിരുന്നു എംപീരിറ്റി എംപീരിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് റിസർച്ചുകളിൽ അതായത് നാച്ചുറൽ സയൻസിൽ റിസർച്ചുകൾക്കൊക്കെ വളരെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡിന് അല്ലെങ്കിൽ എംപീരിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡിന് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഉത്തരങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞപ്പം ഇത് സോഷ്യൽ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റുകളിൽ കൂടെ അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനെ സോഷ്യൽ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്തു അവിടെയാണ് സൈക്കോളജിയിൽ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് വില്യം വുണ്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ ഫാദർ ഓഫ് സൈക്കോളജി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫാദർ ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സൈക്കോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വില്യം വുണ്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു എംപീരിക്കൽ മെത്തേഡിന് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡിനെ ആദ്യമായിട്ട് സൈക്കോളജിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് സോ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തത് അതായത് നമ്മൾ ഒരാൾ അയാളെ തന്നെ കോൺഷ്യസ്ലി അയാളുടെ തോട്ടിൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾ കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ തോട്ടിനെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന അയാളുടെ മൈൻഡിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആളുകളുടെ എന്താണ് ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ ആളുടെ മൈൻഡിനെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വില്യം മുണ്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വില്യം മുണ്ടിൻ്റെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിയോളജിയിൽ നിന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വില്യം മുണ്ടിൻ്റെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ വില്യം മുണ്ടിൻ്റെ ഒരു സൈക്കോളജിയിലേക്കുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഫിസിയോളജിയിൽ നിന്നും അതേപോലെ മെൻ്റൽ ഫിലോസഫിയും അതായത് മെൻ്റൽ ഫിലോസഫിയും അതുപോലെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഫിസിയോളജിയും കൂടി കൂടി യോജിപ്പിച്ചിട്ടാണ് മുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മുണ്ട് കുറേ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് നമ്മളെ റിസർച്ചുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് മുണ്ടിൻ്റെ ഫിസിയോളജിക്കൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പുസ്തകത്തിൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ ടേം തന്നെ ഫിസിയോളജിക്കൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് അദ്ദേഹം സൈക്കോളജിയിലേക്ക് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്നുള്ളതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് ആണ് എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായവും ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം വില്യം ഉണ്ട് സ്ട്രക്ചറലിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഊന്നിയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു സ്ട്രക്ചറലിസം പോലെ തന്നെ ബിഹേവിയറിസവും ഈ ഒരു എംപീരിസം മെത്തേഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ എംപീരിസത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മൈൻഡ് കൺസെപ്റ്റിനൊക്കെ ബിഹേവിയറിസ്റ്റുകൾ എതിരായിരുന്നല്ലോ പക്ഷേ ബിഹേവിയറിസ്റ്റുകളും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവർ ഒബ്സേർവ് ഒബ്സേർവബിൾ ബിഹേവിയേഴ്സ് ഇൻ ദ സ്റ്റഡി ആണ് മൈൻഡ് അതായത് മൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഒബ്സേർവബിൾ ബിഹേവിയർ എന്നത് ഓവേർഡ് ബിഹേവിയറിൻ്റെ സ്റ്റഡി ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഒബ്സേർവബിൾ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന നമുക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും എംപീരിസമാണ് സോ വില്യം വുണ്ടിനെ പോലെ തന്നെ ജോൺ വാൻസൺ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ബിഹേവിയറൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഈ ഒരു എംപീരിസം മെത്തേഡിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷേ ഗസ്റ്റാൽ സൈക്കോളജി കുറച്ചും കൂടി ഒരു എംപീരിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഒരു ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ തോട്ടിലൂടെ റാഷണലിസത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റാഷണലിസം മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഗസ്റ്റാൽ സൈക്കോളജി ഇതും കഴിഞ്ഞ് സിഗ്മൻ ഫ്രൂഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സൈക്കോ അനാലിസിസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് പുതിയൊരു രീതിയിലേക്ക് പുതിയൊരു സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് ന്യൂറോളജിക്കൽ മെത്തേഡ് അനലൈസിസ് നമ്മുടെ ന്യൂറോളജി അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ട് സൈക്കോളജിയിലേക്ക് ഒരു പുതിയ വെളിച്ചം അതായത് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് പ്രോപ്പർ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോളജി അനാലിസിസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് സൈക്കോളജിക്ക് ഒരു അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഫ്ര
ആൻഡ് മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് സൈക്കോളജിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നൗ നമ്മൾ കറണ്ട്ലി നിൽക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്തേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ബുക്കുകളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വുണ്ടിനെയാണ് സൈക്കോളജിയുടെ ഫാദറായിട്ട് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സൈക്കോളജിയുടെ ഫാദറായിട്ടൊക്കെ ഒരു ഒരു ആ ഒരു സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ അദ്ദേഹത്തിനെയാണ് ഫാദർ ഓഫ് സൈക്കോളജി എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകളിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ മനസ്സിലാവുകയും അതിന് പകരമായിട്ട് അദ്ദേഹം വോൾക്കർ സൈക്കോളജീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂ ഏരിയ തന്നെ കൊണ്ടുവരിക അതിനെ പഠിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അറ്റൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെൻസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഫോംസ് ഓഫ് മെമ്മറീസ് ഇത് ചെറിയ തരത്തിലുള്ള മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സുകൾ മാത്രമേ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡിലൂടെ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നതും കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളെ പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുമാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയൊരു ഏരിയയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസ് മാറ്റുന്നത് ഈ വോർക്ക് വോൾക്കർ സൈക്കോളജീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചറൽ സൈക്കോളജി അതായത് നമ്മുടെ ഹയർ മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചും റിലീജിയനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റംസിനെ കുറിച്ചിട്ടും കൾച്ചറൽ കൾച്ചറൽ ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ ഓർ കൾച്ചറൽ സൈക്കോളജി എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പാർട്ടിനെയാണ് അദ്ദേഹം ബോൾക്കർ സൈക്കോളജി എന്ന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ വുണ്ട് തന്നെ കരുതിയിട്ടുണ്ട് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സൈക്കോളജി ആയിട്ട് ചുരുങ്ങിപ്പോവാതെ ഒരു ബ്രോഡർ സെൻസിലേക്ക് ഒരു വലിയ രീതിയിലേക്ക് അത് പോകണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം വുണ്ടിനും ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഫങ്ഷനലിസത്തിൻ്റെ കേസിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വില്യം ജെയിംസും ഇതേപോലെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സൈക്കോളജിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിനും ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സൈക്കോളജിയിലൂടെ മാത്രം സൈക്കോളജിയെ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിലൂടെ മാത്രം സൈക്കോളജി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നതോടെ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഫീൽഡ് സൈക്കോളജി ഒരു ഒരു എന്താണ് നാസ്റ്റി ലിറ്റിൽ സയൻസ് അതായത് നാസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് വൃത്തികേടായത് അല്ലെങ്കിൽ ചളി പുരണ്ടത് അല്ലെ കാണാൻ കുറച്ച് വൃത്തികേടുള്ളതാണ് നമ്മൾ നാസ്റ്റി യൂസ് ചെയ്യുക സോ നാസ്റ്റി ലിറ്റിൽ സയൻസ് ആണ് അധികം ചെറിയൊരു അതായിട്ടുള്ളൊരു സയൻസ് ആണ് നാസ്റ്റി ലിറ്റിൽ സയൻസ് എന്നുള്ള ടേം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം സൈക്കോളജി ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് പോകണം അതായത് സൈക്കോളജിയിൽ നിന്ന് മാറി പോവുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ നിങ്ങളിപ്പോൾ രണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്നര വർഷത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തോളം ആയിട്ട് സൈക്കോളജി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻ്റലി കാണുന്ന സംഭവങ്ങൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സോഷ്യൽ കൾച്ചറൽ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ലെ മൈൻഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ അത്രത്തോളം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിയിൽ ഈ സംഭവങ്ങൾക്ക് അത്ര എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരിക്കും സോ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത് അനലൈസ് ചെയ്യാനും കഴിയുന്നുണ്ടാവും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് പാസ്റ്റിൽ നടന്നിട്ടില്ല പഴയ കാലത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള പല സംഭവങ്ങളെയും അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് പലപ്പോഴും പല സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെയും മോഡൽസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇ ജി ബോറിങ് സൈക്കോളജിയിൽ വൺ ഓഫ് ദ എമിനൻറ്റ് അതായത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്റോറിയൻ ആണ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഹിസ്റ്റോറിയൻ ആണ് ഇ ജി ബോറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോളജിയിലെ പാസ്റ്റ് ഇവൻസിനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോറിങ് സൈഗൈസ്റ്റ് മോഡലിലെയും അതേപോലെ ഗ്രേറ്റ് മാൻ മോഡലിലെയും പഠിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രേറ്റ് മാൻ മോഡൽ പ്രകാരം നമ്മുടെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ചെയ്യ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു ഗ്രേറ്റ് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള
ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഗ്രം സയൻസിനെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും അതിനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കൂടെ കുഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ പ്രഡിഗ്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് തോട്ട്സിനെയൊക്കെയാണ് കുഞ്ഞ് ഈ ഒരു പ്രഡിഗ്രം ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് സൈക്കോളജിയിലെ വാരിയസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് തോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ തോട്ട്സ് ആണ് സ്ട്രക്ചറലിസം ഫംഗ്ഷണലിസം ഒക്കെ ഇതൊക്കെ ഓരോ പ്രഡിഗ്രമായിട്ട് നമുക്ക് സൈക്കോളജിയിൽ പറയാൻ കഴിയും അങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് അതായത് ബാക്കി കൾച്ചറൽ സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ പുതിയ പ്രഡിഗ്രംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സൈക്കോളജിയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് വെസ്റ്റേൺ സൊസൈറ്റി എപ്പോഴും ഈ ഒരു എംപിരിസത്തിലും റാഷണലിസത്തിലും ഐഡിയോളജിയിലും ഐഡിയോളജി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വലിസത്തിലൊക്കെ മുന്നിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ കോ കൊളോണിക് കാര്യം വന്നു അതായത് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ വെസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കൺട്രേഴ്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു സമയം വന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൊളോണലൈസേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുകയും അവർ നോളജിൻ്റെ സെൻറ്റേഴ്സ് ആയി മാറുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ളൊരു മാറ്റം വരികയും ചെയ്തു സോ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറൊക്കെ ആവുന്ന ഒരു സമയത്തേക്ക് ഈ ഇവിടെ നിന്നുള്ള നോളജുകൾ മറ്റുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെസ്റ്റേൺ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ള സൈക്കോളജി യൂണിവേഴ്സൽ സൈക്കോളജി അതായത് ലോകം മുഴുവനുള്ള സൈക്കോളജി ആയിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല തിയറീസും പല കൺസെപ്റ്റുകളും വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള തിയറീസാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ പേഴ്സണാലിറ്റീൻ്റെ തിയറീസ് സാധനങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന് മാറ്റങ്ങൾ വരാം ഇപ്പോൾ സുക്കർമാൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി ക്വസ്റ്റനെയർ അത് ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റിലേക്ക് അത് മാറ്റി പൊളിച്ച് എഴുതിയുണ്ടായി സോ ആ സമയത്ത് അത് എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് എൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ഡിഫിക്കൽട്ട് കാരണം ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഒരു വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചറലി ഡൈവേഴ്സ് ആയി കിടക്കുന്ന ഒരു കൺട്രിയിലേക്ക് ഈ ഒരു സംഭവത്തിനെ മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ബി റിയലി ഡിഫിക്കൽട്ട് കാരണം നമ്മൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനേഴ്സ് വരുമ്പോഴും ഓരോ ട്രാക്ടർ വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാത്തിലും ഡിഫറൻസ് വരും ഓരോ ഡൊമൈൻസിൽ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇത്രയും വാസ് കൾച്ചറിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് അത്രയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വരുന്ന സമയത്ത് വേൾഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ അവരുടെ കൾച്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തിയറീസ് പിന്നീട് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സൈക്കോളജി ആയിട്ട് അങ്ങ് അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വെസ്റ്റേൺ സൈക്കോളജിയുടെ ഒറിജിൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി യൂണിവേഴ്സൽ സൈക്കോളജി ആയിട്ട് വെസ്റ്റേൺ സൈക്കോളജിയെ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചത് കൊണ്ട് സൈക്കോളജിയുടെ ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ പഠിക്കുന്നു സോ ആ ഈ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലല്ലാതെ മറ്റ് കൺട്രീസിലും ഈ ഒരു സൈക്കോളജി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിയെ കുറിച്ച് ഒറിജിനും കാര്യങ്ങളും ചിന്തകളും ഫിലോസഫികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിലനിന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം സോ അതിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ബേസിക്കലി എന്താണ് റിലീജിയൻ ബേസ്ഡ് ആയിരുന്നു അതായത് ഹിന്ദുയിസം ബുദ്ധിസം ജൈനിസം പോലെയുള്ള സിക്കിസം പോലുള്ള റിലീജിയൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു വെൽ ബീയിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ ഹിന്ദുയിസം പറയുന്ന സമയത്ത് ഹിന്ദുയിസത്തിൽ വേദാസ് അതുപോലെ ഉപനിഷത്തുകൾ ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടർ ആയിരുന്നു ഇനി ഹിന്ദു റിലീജിയനിൽ വരുന്ന സമയത്ത് വേദാസിനാണ് ബുക്ക് ഓഫ് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അറിവ് അറിവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിവുകൾ നൽകുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വേദാസ് വേദാസ് തന്നെ പലതരം വേദാസ് ഉണ്ട് നാല് വേദാസ് ഉണ്ട് സോ അതിൽ ഋഗ്വേദയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന വേദ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഉപനിഷത്ത് ഉപനിഷത്തിലാണ് ഒരു വ്യക്തിയും അവൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ലോകവും അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സും ആയിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഉപനിഷത്തിലാണ് ഉപനിഷത്ത് പ്രകാരം ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ യുനീക്കാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ആത്മനാണ് ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ബ്രഹ്മ അതായത് ബ്രഹ്മ അതായത് യു യു സുപ്രീം റിയാലിറ്റി നമ്മൾ ബ്രഹ്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു
ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്രീ വിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് ബുദ്ധിസം പറയുന്നത് ജൈനിസത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ സൈക്കോളജി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇപ്പോഴും കണ്ടംപററി കൊഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജി ഒക്കെ ഈ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലോസഫിക്കൽ റിസർച്ചുകളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഫർദർ ഡീറ്റെയിൽസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് റിസർച്ചുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് പ്രത്യക്ഷ അനുമാന ആൻഡ് സബ്ദ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്ന് ത്രീ സോഴ്സസ് ഓഫ് ട്രൂ നോളജ് എന്ന് പറയും അതായത് ശരിയായ അറിവിൻ്റെ മെയിൻ സോഴ്സ് അതായത് ഒരു ഉറവിടം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഉറവിടം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഉറവിടം എന്താണ് അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ് ഇപ്പോഴും റിസർച്ചുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് പെർസെപ്ഷൻ ആണ് അനുമാന എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫറൻസ് ആണ് ആൻഡ് സ്തബ്ദ എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റിമണിയാണ് എപ്പോഴും നെറ്റ് എക്സാമിനൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യങ്ങളിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ സൈക്കോളജിയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണിത് അതുപോലെ ജൈ ജൈനിസത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഒരാളെ ഒരാളുടെ സോ സോളിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഡാമേജസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് മാക്സിമം കുറച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ജീവിച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഒരു വെൽ ബീയിങ് നമ്മുടെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ വെൽ ബീയിങ് നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്നാണ് ഈ ഒരു ജൈനിസത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കൺസെപ്റ്റ് അതേപോലെ ചൈനയിലും ഇതുപോലെ കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ലിയോ തെറ്റ്സിൻ്റെ ചില തിയറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബി സിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അറുന്നൂറ്റി നാല് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്ന കുറച്ച് ഫിലോസഫീൻ്റെ കൺസെപ്റ്റുകളും നിങ്ങളുടെ എസ് എൽ എമ്മിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കുക ദെൻ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി കാര്യങ്ങൾ വായിക്കുക ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ലൈക്ക് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ എസ് എൽ എമ്മിൽ വരുന്നത് ഈ പോയിന്റുകൾ കുറച്ചൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അനുമാന അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നെറ്റ് എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റുകളാണ് സോ ഇന്ത്യൻ സൈക്കോളജി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കും ജസ്റ്റ് അത് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കുക സോ ഇത് നമ്മൾ സൈക്കോളജിക്കൽ തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫിലോസഫി ചെറിയ ലെസൺ ആണ് ആകെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് മാത്രം ഇതിൽ വരുന്നുള്ളൂ ഇത് മാത്രമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ലെസണുകളിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എക്സാക്ട്ലി വന്നു ഓരോ പോസ്പെ പേസ്പെക്റ്റീവ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ സൈക്കോ അനലറ്റിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്താണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകും സോ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് കരുതുന്നു എസ് എൽ എം നല്ലപോലെ ഒന്ന് വായിക്കുക ആൻഡ് ബാക്കി മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്